这这还是我吗？这个妆是不是有点太浓了？不会的，哎，你男朋友长得好帅啊。你们吵架了？哦，我们。崔小姐，要不你给你男朋友带？谢谢。大型直播真人秀节目《恋爱 ING》，感谢大家放下圣者农药，放下八卦师，和我们一起来感受恋爱的气息。全网恋爱季就在《恋爱 ING》，我们的目标是银河系不缺爱，全宇宙不缺爱。首先，让我们通过一段 VCR 了解一下今天的身高差情侣——叶舒薇、贝尔多，请看大屏幕。叶舒薇，二十七岁，一米八七，高大英俊，意大利留学归国的小提琴制作师，独自创办了一家小提琴工坊，是我国为数不多的高端小提琴制作工坊之一。贝尔多，二十三岁，一米五二，身材娇小，清纯甜美，经常模仿卡通人物说话，练就百变声线，立志从事动画配音行业，成为一名优秀的配音演员。今天的身高差情侣叶舒薇、贝尔多，掌声有请！欢迎欢迎两位。那么首先，我想请问一下贝尔多小姐，呃，能不能给我们介绍一下你们两个相识的经历啊？我们，我们。哎，抓紧时间好好背一背跟你搭档男嘉宾的资料。你们俩要尽快熟悉对方，以免在直播的时候穿帮。背台词嘛，我在行。叶舒薇，二十七岁，出身音乐世家。你们男嘉宾质量还不错。叶大神到了，你赶紧休息。是在，嗯，图书馆认识的。<笑>呃，看得出来，贝尔多小姐啊，还是有点紧张。那初次相识，你对叶舒薇有什么样的印象呢？耳朵，耳朵，这里面肯定有误会。我拒绝跟他合作。哎，耳朵，别别别，你，你想想钱。你觉得我是一个为了钱能牺牲尊严的人吗？就。就挺好的呀，挺好的，呃，挺好的，只是挺好的吗？<笑>那这样吧，呃，我换一个问法，你们两个人第一次相识是什么时候呢？就就,就两天前呗。嗯、完了完了，我怎么把实情给说出来了？怎么办？怎么办？你是说两天前吗？
不行，我们还是改行吧。我看行，我这个年龄也该嫁人了。我们耳朵今天有一点紧张。事实上，在两天前，我们交往刚好满半年，所以算起来是半年又两天。啊哈，原来是这样，吓了我一跳。叶大神呐、啊！那刚才通过视频呢？快看数据。行了，我还以为要有生产力。哇！这烦死了！不愧是我的叶大神。那叶淑薇有没有什么话要对你面前的爱人说呢？有。向我道歉。啊？这钥匙闹哪出啊？道什么歉啊？你这个小傻瓜！让我等了这么久，才遇见你。难道你不该道歉吗？我们的叶淑薇看起来是如此的高冷哈，没想到说起情话来呢，是如此的酥。呃，相信现在场下的观众已经对这对情侣产生了非常浓厚的兴趣。好，谢谢两位，请稍事休息，谢谢。二位。疯了，都疯了！你们俩现在太火了，知道吗？这个节目收视率都上天了。哎，赶紧把这合同签了，签完你们就是大明星了。叫他继续跟我演假情侣，他愿意吗？叶大神，我跟您说实话，耳朵他现在要去日本留学，他现在急需要钱。你们把这期节目做了，然后我们就双赢，好不好？来，耳朵来。我不签。不，不，不是叶大神，你打赌不是输了吗？是，我们是要求二位就做一期就完了，但是，这这不平台认可二位了吗？有人需要向我道歉。你，我为什么要向你道歉啊？我又没做错了什么。我这人不爱废话。在公众面前对不起我，就要在公众面前向我道歉。嗯，那个。你好，今天是挑选配音演员，所以采用这一种方式面试。啊，好。开始自我介绍吧。老师们好，我是三十四号贝尔多，呃，是一个资深的动漫迷，现在正在准备日本声优学校的考试。好了，开始吧。从前，在一个大森林里，有一个蓝精灵村落。在这个村落里的蘑菇屋里，住着许多开心的蓝精灵们。他们是一群勇敢互助、团结合作的集体。他们是一群自由自在、聪明伶俐的小精灵。大家好，我是蓝爸爸，我今年五百四十三岁了。这，这整个村里。都由我来管。大家好，我是蓝妹妹。你们看我漂亮吗？我是格格巫，我法力无边。
蓝妹妹是我创造的。你们别上哥哥屋的当，我早就变成好孩子了。好了，我们要劳动了，劳动才是最光荣的。好了，很好。谢谢老师。是啊，就算我配音差也没事儿，都是自己人。哎，我跟你说啊，你说那些面试的人可真傻，也不知道他们有什么可高兴的，反正也轮不到他们。今天非常感谢你来帮我们面试，您客气了。个人拙见，这三十四号贝尔多，挺不错的。这个，刚才最后这个姑娘是我们老总的侄女，老总的面子不能不给啊。既然如此，今天为什么还找我呢？小姨，你的声誉，对公司的形象是有好处的。这边可以结束了，你们可以离开了，谢谢大家。这边请。这边请。我是三十四号贝尔多。我觉得您是否应该公布一下面试成绩啊，让我们都有一个公平的机会。非常抱歉，这位面试者，现在面试已经结束了。还有呃，我们感谢您能来参与。过两天，大家都散了吧。这边请，绝对没问题。瑞瑞，什么瑞瑞？女配角的名字叫瑞瑞。你可不要惹我，我可不是普通人。你普通话都说不好，当然不是什么普通人。你信不信？我让公司封杀你！你赶紧来封杀我！这种公司请我来，我都不会来的。这位小姐，你说什么呢？他就是嫉妒我被选中了。在这诬陷我，真是丑。臭人多作怪！哎，我说你,你要再无理取闹的话，我们就叫保安了。嗯，就让一让。你就是那个面试官吧？我记得你的声音。三十四号吧。我也记得你的声音。我说你啊，声音也挺好听的，长得吧也像个好人。但为什么要做这种无耻的事情呢？我做了什么？我们这些人每天这么努力的学习这些拼音技巧，就是为了得到这样的工作机会。你们要走后门，我们没有办法。但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，那为什么要做这种面试的表演呢？啊？喂，小个子，别在这无中生有！就因为你们这种关系，就可以这么有恃无恐吗？你叫什么名字、啊？你有事？我是要记住你，以后有你的地方，我坚决不去面试。有志气。你叫什么？贝尔多。来，封杀我呀！你回到配音间，在当事者面前向我道歉。恢复我名誉。香的吗？主要是小叶，你怎么来了？有个人有句话想对你们说我是来当众向叶淑薇先生道歉的，叶淑薇先生。我一直以为你是一个特别不公平、特别不公正的面试官，利用自己与某一个面试者的不正当关系，以权谋私，让其他面试者珍惜这次机会的面试者，认真准备这次机会的面试者。受到了极大不公平的待遇，浪费了时间来陪一个用人为亲的人演了一出大戏。因此，我觉得你是一个
自私自利，特别没有原则，不辨是非，虚伪霸道的人。我的道歉结束。对不起，我饿了。我接受你的道歉我还有几点要求。哎，我说你这个人怎么那么多要求？好啊，丽丽，你记。好。第一，除了录制节目以外，我们不参与对方的私生活，尽量减少不必要的交集。第二，在节目录制期间内，管理好自己的形象以及言行，不要做无脑的事情。自己没形象不要紧，不要让大家以为我没品味。叶先生，你才应该注重好自己的形象啊！好，既然提到要求了，那我这里有几点要求，希望二位能够做到。其一，这份保密协议是一定要签的；其次，我希望双方能在做事情的方面有一点起码的情侣的样子。最后。节目录制期间，双方禁止交男女朋友，叫他管好自己就好。我会管好自己的，因为我才不会。不会什么呀？嗯，双方都是公众情侣，要是传出那个劈腿丑闻这样的事情就，就就不好了，是吧？要是有人劈腿，就得需要跟另外一方道歉，当众道歉，还另外一方的清白。好、啊。别动！哎，老易，不要乱动。嗯，好，双方此刻就是恋人了啊！上一期节目效果非常棒，我希望下一期节目效果啊也会非常棒。我不会做节目任何的效果保证，合同上没有要求这一点。这样吧，二位互相把微博关注一下吧，这样发一发日常的动态。毕竟现在的网友都跟侦探一样，如果一不小心可能就会。我没有微博。耳朵，那这个任务交给你吧，微博你来发好吗？对，你们俩互相加个微信吧。我也没有微信。儿子，我回去把微信退给你。既然现在你们二位已经签了合同，我需要拿出专业的工作态度。我觉得我们可以每周排练一次，这样既不需要多花你们的私人空间，然后在直播的时候也会更加自如。意下如何？一小时，不能再多了。我只提供我的时间。其他的一概不负责。好，那就这么定了。非常感谢叶大山奉献自己宝贵的时间啊！我晚上请各位吃饭。不必了。还有事吗？你一会儿去哪儿？要不送送耳朵？不顺路。我有小黄车，哼。你从哪儿找来这么臭屁的人？你告诉我，怎么回事？还那么欺负耳朵，我真要被你气死了！这人怪我吗？真的，我怎么知道会出什么事儿？这叶老师的脾气你是知道的
，不解释，性冷淡，爱记仇。你让他去参加你的真人秀节目，没搞错吧？那他帮人家面试一下呢？那是叶老师父亲的朋友辗转求过来的，你这事儿肯定没戏。叶大师，别这么叫我。北阳，有夹舌头的功夫，怎么不干点正事？钱都送出去了吗？啊，我现在就去。低碳环保，走路去。老大，那地离着五公里呢，我有问题吗？没事儿，正好锻炼啊。这是干什么呀？二豆，我跟你说啊，这样拉一下，它能长个，你知道吗？我觉得不是这样操作的吧，我根本就没法动了。哦，好。二豆啊，你说我平常对你好吗？嗯，好啊，但好你也不能乱来呀、啊。那你想不想攒钱去日本啊？我我还是要靠我自己努力的。耳朵，你要救我啊！到底什么事，请你说嘛。舅舅，我今天可是把合同都签了，你要是不答应我，我就违约了，违约金好几千万呢。申请破产吗？不不不不是，那怎么行啊？我得为合伙人负责吧，我得为员工负责吧。再说了，这个节目真的是非你不可，不然我上哪儿找像你这样高大英俊、才华横溢的男嘉宾啊？是不是？你今儿不答应我，我就在你工作室住下了。想住多久住多久。可能当着这么多人的面跟一个陌生男人谈恋爱，耳朵江湖救劫，姐姐，你要是不帮我的话，我这个节目就没了呀。那我这一年的心血都泡汤了，你不愿意看到我这样的，对不对？可你这是把我卖给别人当女朋友啊？这怎么能是卖呢？你，你不是说声优也是演员吗？那你就。把自己当成是一个演员，然后去跟另外一个男演员来演一档节目。耳朵，你想想啊，如果说你打工攒钱去日本，那至少得需要两年。可是如果你参加这档节目，可能也就需要一期的时间，你就能少奋斗半年，那你去日本留学的梦想就能提前半年实现啊。可是我还没谈过恋爱呢，我们还有谁知道？哎呀。嗯，你怎么又上来了呀？耳朵，我跟你讲，你绝对不会吃亏的。对方是一个超级大帅哥，你就假戏真做，没准等节目录完了，你们也生米煮成熟饭了。这是一箭九雕灭族的好事啊，真的。我考虑一下。哎呀，你考虑什么呀？你要是不答应我，你就别下来了。我答应，我答应，上去，上去，上去，上去！你早点答应我不就好了吗？嗯，是不是？舅舅啊，我妈去的早啊。好了，这样吧，柜子上有一张 CD， 如果你能听得出两段音乐有什么不一样的话，我就去。不是，这。不要就算了，我要，我当然要。不过你给我一天时间，十二小时。你那个叶大神怕是有病吧？哎，耳朵刚好不容易答应我，你这儿可别给我翻船啊！他答应了就不会变卦，但问题是，他现在给我那张盘，我谁都听不出来，我该找的人我都找了。
盘呢？耳朵，你出来一下。怎么样？怎么样？听说什么了？就两对儿旋律有点不一样啊，有有什么不一样？你具体说一下。稍等我一下，我记一下。有志者事竟成，我听出来。第一段四重奏，第二小节第一个音，小提琴升了半个音，对不对？你怎么知道的？这时候应该来点气氛啊！胡扯，不可能是你听出来的。怎么不可能是我听出来的？为为了这个东西，我整整听了一晚上。你看我这黑眼圈，真的是，我把两段音乐的波形拉出来，一帧一帧的对比了，又问了度娘跟谷歌，反正得出结论，你说对不对吧？嗯。嗯、呃。小舅舅，我是不是赢了？愿赌服输。醒醒醒醒醒醒！耳朵，你怎么了？做噩梦了吗？嗯，没有。没事啊，没事就赶紧给我起来收拾收拾。你快点，你今天中午要请叶舒薇吃饭，快起来。什么？我我什么时候答应要请他吃饭啦？我刚刚帮你约的他。干嘛干嘛？你们是情侣，当然要见面了。记住啊，最重要的一点，拍一张情侣照发微博。博学，耳朵，你能不能出国留学就看这次节目了。而且我觉得叶舒薇不像是你说的那样的人啊，他虚伪。好，他虚伪也罢，冷血也罢，但是这是一份工作。你签了合同就得遵守承诺，是不是？总之，秀恩爱，提升热度。我待会儿开车送你去啊，赶紧给我起来收拾，快点！我一会儿过来检查啊。嗯，真的不想去，你别让我去了。耳朵，讲真的哦，赶紧给老娘下车，快点！真是的，你赶紧赶紧，来不及了，快下车，拍照片，秀恩爱，发微博，快点，快点！乖了，乖了，乖了，我走喽，拜拜。
。不好意思啊，我刚刚走错路了，就迟到。迟到了十一分钟，你还剩四十九分钟，走吧。你好，请慢用。吃吧这些年，毕业这么多年了，你怎么还这么高啊？一点个都没长啊！耳朵，这些年大家没见面，可是你的事情我也听说了一些。你因为家长投诉，幼儿园的工作也丢了，找着工作了吗？我给你拿点饭钱。耳朵，上学的时候你看你多受欢迎啊，怎么现在，我真替你难过。露露，好久不见了，你还是这么会说话。对了，耳朵，我还听他们说你要去日本当女佣，你怎么能走这一步呢？耳朵，深游，深游，我就说嘛，露露，嗯，还要吃饭呢，要不然咱们回头再聊。哎呀，耳朵，是上学那会儿我一直嫉妒你。把你当竞争对手，可是现在想想多可笑啊！我们当时都好幼稚啊！你看你这个小圆脸，还是那么可爱，嗯，好喜欢呢、啊。哎，这件事情，咱们这样人来，会融化的，这样会拯救。你，你是叶，她是我男朋友。啊，你好，我我我叫张艺璐，草莓网。你这样很没有礼貌，知道吗？啊这位大姐，想加入吗？我吗？啊，不了不了，你们吃。以后不要跟奇怪的人接触，知道了吗？我突然想起来，我还有一个直播，那我先走了啊，耳朵，你们慢慢吃，拜拜，拜拜，拜拜。
，那个，今天谢谢你啊。一个小时到了。哎，拍张照片吧，没拍照。不是拍过了吗？那个照片，可能不太行，要不然重新拍一张吧。拍一张吧，就就就就就这儿吧。好了，谢谢。你怎么回去、啊？我家有点远。低碳节能，适合你。有事没事。哟，回来啦！哎呦，这一顿饭吃这么长时间，看来你们相处的不错啊。怎么了？我骑自行车回来，三个多小时。啊，还好我平时经常骑，要不然我今天肯定废在路上了。二十多公里呢，你骑回来的呀？那叶淑薇没说要送你吗？他，嗯，<笑>送我。他简直是一点都不懂怜香惜玉的，你知不知道？简直是恶魔上身，一顿饭吃掉我五百多块的栗子，我心都在滴血。我我我不管他，我这回是因为你节目才豁出去请客的，得让节目组给我报。好，好，你先喝杯水消消气儿啊。只要你们俩能好好配合把这个节目做完，你什么要求我都答应你，好不好？哎，差不多。乖乖乖，照片拍了没啊？嗯，行，那你一会儿记得发微博啊。我就先走了，我一会儿还有个饭局。你要是饿了，自己记得点点东西吃。早点回来啊。好，记得发微博啊，爱你。到哪了？啊，乐天啊，不好意思啊，我我今天不能去跟你上课了。怎么了？你有什么事吗？我能帮你吗？没事儿，没事儿，我今天就是太累了，要不改天吧？对不起啊。没事儿，我们改天再约。啊，好，我先挂了。君咪咪呀，耳朵，抠开，你那个穿衣服
，跟我去商场走一走。我我我我不是。干嘛？我昨天骑车，今天浑身都疼。我刚刚接到玉总的通知，后天拍摄提到明天了，赶紧去买洁新衣服。不是，怎么提前了呀？场地沟通出现意外了。走走走，这走。快一点，赶紧啦，小懒虫！哎，快一点，时间紧迫，快快快快！面试准备好了吗？啊，准备了。我准备了好多资料，昨天整理了一下，把那些音质好的呢都划勾了。可是，就是没有完全合适的。要找一个绝对音感的人呢、啊，太难了。行吧，那我们下午准时面试吧。好的，那我就面试完后再上色了。老大，那个玉玉总不是说已经听出来了吗上这架看看。欢迎光临，请坐，能关掉屏吗？这个，这是个裤子，然后拿一个他的码。是，小姐您真有眼光，这一套啊是我们店的新款，昨天刚到的。嗯。试一下吧。嗯嗯。啊，你别走了，这边。下一位，五号陈晨。晨晨 Hello, everybody. I'm Doctor Chen. 你之前在 Vita 试音室做录音师 ？Yes, of course. 啊，我年初刚从美国回来，其实那边的待遇也不错，机会也多。呃，老板还决定明年把我升职为试音总监。但是，话说回来，像我这种爱国人士，终归还是要回来报效祖国的嘛。啊，好了，嗯，接下来你将听到两段音乐。请戴上耳机，然后听完之后告诉我有什么差别。OK， no problem。啊，我想问一下，是不是所有的试音者都面试这样的音乐？呃，我觉得可以给我增加一点点的难度。不错，气质立马提上去了。怎么觉得这不像我的风格，倒是像你的风格？才没有呢，你就缺一套这样风格的衣服，我觉得挺好的。我们家的衣服啊，都是限量款的，您穿出去绝对不会撞衫。我再看看。哎，哟，耳朵都来这里买衣服了。你男朋友呢？他今天有事儿。张小姐，您来了，我们这儿有刚到的新款。很多都非常适合您哦。我看他身上这套就不错，耳朵你要买吗？不买。对嘛对嘛，商场买衣服多不划算，看好款式上淘宝最划算了。哎，好了，音乐已经放完了，请说说你听到的区别。这就完了。啊，曲子不错，我都陶醉了。呃
，其实这个差别非常的细微，应该是第二段大提琴的演奏有一点点的问题。根据我的专业判断，应该是调音的时候没有调到最准确，导致在第三个小节的那个升降音的时候，啊，没有到位。<笑>啊，当然了，啊，第一段的这个这个乐句就非常的完整，不存在任何的问题。呃，还有第二段的那个小提琴演奏好像也有一点点的小问题。啊、我我是刚才实在是太陶醉了，呃，没想到两段的乐句这么短，我还没清醒过来就结束了。我能不能再试一遍？每位面试者都只有一次机会，你可以走了。呃，好了，你面试就到这儿，可以走了。哎哎哎，你你你干嘛呀你？你谁呀、啊？你谁呀、啊？我是耳朵老同学，这件衣服耳朵不买要拖给我。哪儿冒出来老同学？谁说我不买了？耳朵是谁啊？张一木，张。哦，就是你们那个毕业照上那个眼睛小、鼻子塌、下巴圆、眉毛淡。哎呦，整成这样没少花钱吧？我的天哪！你哪儿冒出来的？关你什么事儿啊？这件衣服你给他买啊，不买脱下来。谁说我们不买了？服务员开票。哎，丽子，我是觉得这个衣服吧，不是那么适合我。有什么不合适的呀？不合适，咱回去剪碎了当姨妈巾，老娘乐意。服务员开票。好嘞。改姨妈巾。我有个朋友就在叶舒薇工作室工作，天天见的人哦。他们都说叶舒薇根本没有女朋友，也不知道有些人怎么就成了叶舒薇的女朋友。我们两个的事儿不需要你管，除非你是他的隐形女友，要不然怎么可能他身边的人都不知道？贝尔多，过两天他们有个同学聚会，要求带家属，可叶舒薇只报了一个人，你都不知道吧？男朋友觉得你拿不出手。一脸原装货又能怎样？试衣服试累了，不想跟你说话。二多，你就别装了，明眼人都看得出来。我可是为了你好。张一路是吧？我告诉你，说话注意一点。叶舒薇就是我们二多男朋友，我们都知道。刚刚二多还说了，就是为了参加叶舒薇同学会，我们才来买新衣服。怎么了？你有什么意见吗？真的，啊，好啊，那你就去啊，看看叶舒薇会不会嫌你给她丢人。哼，去就去，我们耳朵天生丽质，哪像你一张假脸，虚伪。去，你怎么话那么多？关你什么事啊？管得着吗你？说这么热闹，你有钱吗？我最近花超支了呀。那我怎么办啊？不蒸馒头争口气啊！我又没钱。信用卡刷信用卡。信。你好，打完折是两千九百八，输入密码。你不是说是两千多的吗？两千九百八，也是两千多嘛。到底买不买？怎么那么墨迹、啊？这不再刷卡了吗？着什么急啊？栗子，嗯，咱们把这套两千九百八的衣服拿去退了吧。哎呀，你都是穿着衣服从服装店走出来的，怎么退啊？
，我没摘吊牌啊。哎呀，你行了吧？你啊，明天就穿这身去录节目，等录完节目，给你报销。这样不好吧？没事儿。就小敲玉生一笔吧。那，那夜市会同学会怎么办啊？你，你这么痛快就给人答应下来，他怎么可能会带我去嘛？喂，当时那个塑料脸气焰那么嚣张，那个假鼻子都要戳到你脸上，你能忍啊？刚才是痛快了，嗯，特别痛快，是。那现在怎么办啊？你问一下叶舒薇嘛，没准你卖个萌、撒个娇什么的，他就同意了呢。哎呀，不行，我我肚子疼，我要去趟洗手间，你快自己争取一下啊！快快快，啊！你个臭栗子，你真的快把我给坑死了！哎。嗯。喂，妈，怎么了？耳朵，你还在网上说评书呢？啊，你就不能好好的当你的幼儿教师啊？妈，我那不是评书，他。哎，有什么事儿吗？哎，有事儿有事儿啊，而且还是正事儿。哎，你还记得隔壁张阿姨的姐姐的侄子的同学的大表哥吗？哎呀，就是那个，你七岁生日的时候还来参加过你的生日会，你们还一块儿吹蜡烛呢那个。那照片我还留着呢，单眼皮儿，白白净净的，挺讨人喜欢的。记不得了，有什么事儿就直说吧。啊，是这样啊，他之前呢在国外读书学音乐，现在回国了，有时间呢你们见一见，你们也都算是搞曲艺的吧，有共同语言呢啊。不是，搞什么曲艺啊，妈，我，哎，我你怎么又来了呀？什么怎么了？怎么了？我警告你啊，不许在外边瞎找，你就是随你那缺德的爸爸啊！你的那些视频我都看见了，你还想不想嫁人了你、啊？你别说了，我。我我有男朋友了。什么？还真是那个木匠啊！我明确告诉你啊，我不同意。你要是再跟我胡闹，啊、我就上你那儿找你是吧？哎哎，妈，我要去录音了，现在没时间跟你说了，我去忙了啊，先挂了啊，一会儿再给你打过来啊。情侣将通过抽签的方式来选取他们的心跳约会项目。首先有请第一组年龄差情侣陈凯和齐诗月来抽取你们的项目，很是期待哦。他们会抽到什么样的项目呢？旋转木马。旋转木马，真的是太刺激了！快到盘。祝你们好运。过山车，这个真的是一个非常刺激的项目了哈。好，第四组身高差情侣叶舒薇贝尔多。他们又会抽到什么样的项目呢？拭目以待哈。是什么？鬼屋哎！鬼屋，看你这么兴奋，你不害怕吗？我不怕，我没去过，我是好奇。真的是不忍心告诉他哈。这个古墓主题的鬼屋啊，是整个游乐园惊叫指数最高的项目了。好，那么现在有请我们四组情侣分别出发，去完成他们的心跳约会环节。好，出发吧。你真的不害怕吗？这有什么好害怕的？我平时鬼片看太多了，这种东西对于我来说就是小意思。
在动呢。哦，想要救出他们，就要打退魔鬼的三个问题。哇！啊，姐，我自己人，别吓我！说我来这干嘛呢？观众朋友们，我们偷偷的给几对情侣分别出了几道题，答案呢就隐藏在他们的约会项目中。究竟他们能否顺利完成任务呢？让我们拭目以待吧。你不怕呀、啊，啊，你你说等会儿会不会有什么机机关什么的，突然一下子，就到时候别把人机关弄坏了，到时候都是。跟着我走，别乱跑。话别说那么多，自己吓自己。真的很麻烦。谢谢老魏。你听，这不已经安全了吗？我怎么感觉还有鬼呢？怎么是你呀、啊？啊啊！我被黑白无常堵住了。啊！走走吧，走吧。我的约会终于是结束了哈，不过到底能不能真正的结束呢？还要看两位的表现哦。就是在你们进去之前啊，我们给你们出了三道题目，如果回答正确呢，约会就算圆满成功；如果没有回答上来的话呢，你们就要再次进入到鬼屋当中去寻找答案。好，那现在请听第一题，在你们通过轨道的时候，背景音乐放的是什么？飞小到第五交响曲，回答正确。看来两个人啊还是非常有默契的。那接下来要听第二题了啊，黑白无常，白无常的帽子上写的是什么？白无常、哦，一见生财。回答正确。最后一题，你们看到的第一个女鬼。她的指甲是什么颜色的？第一个女鬼哦，手指甲是什么颜色？绿色。回答正确。那么恭喜你们两位哈，算是顺利通过了我们今天的约会测试。那么，下面让我们一起关注一下另外一对情侣的约会情况如何
，谢谢啊。要不要问问他同学会的事儿？应该不会一口就回绝我了吧？有事？没有啊，没有。贝尔多。有男朋友啊，还那么帅，哎，怎么从来没见他来接过你啊？啊，他忙。哇塞，耳朵，你男朋友好帅啊！哎，耳朵，耳朵，快传授传授，你是怎么追到你男朋友的？你们怎么那么八卦？耳朵，你男朋友身边还有没有单身的男性朋友啊？快介绍介绍呗。老师来了。みなさん、こんにちは。こんにちは。哎，耳朵，你发烧了吗？不舒服的话，回家休息吧，别硬撑着。乐天，我发的微信你看了吗？啊，我忘记回复你了，不好意思啊。没关系，那我们一起走吧，反正也刚好练练车，正好顺路。顺路吗？嗯。哦，不过我今天要去参加一个排练，就不回家了。哦，好吧，那那个节目里的男的，真是你男朋友吗？哼，暂时是吧，以后也不一定。那个，我那乐天，我先走了啊。明天的主题是骑士与公主的晚会。明天大家都会进行射箭比赛，从中决定名次，由你们的名次来决定你们领取的舞会服装。那下面呢，我们请用热烈的掌声，让这位老师给我们演示一遍。跳的真好啊，真是不错、啊。是啊，跳的真好。对。好，同学们。华尔兹就是这么简单啦、啊！站起来，我们来一起来试一下。找好自己的搭档啊！好，把架型搭好。我们先来练方步。
前世的手要握成几度？放松。哎，对。嗯。嗯。女士，大拇指。你们俩靠这么远，怎么跳啊？靠近一点。哎，对了，半边身体是贴着的啊。开始，一、二、三，一、二、三，好，慢慢练习啊。错了一下，对不起。怎么没有小点儿？又跟不上。好，出门可以换第二个旋转动作，练习一下旋转动作。是一定要有这个旋转啊！推开，把手推开，好。女生看着手指 ，OK， 转，一、二、三，放腿，转 ，OK， 转，放下。你真该去健身房好好锻炼锻炼。是你体重又重了，好吧？我跟你说了多少遍了，锻炼不能光练肌肉，得控制体重。那就怪我了。哎呀，你踩我多少次了？你都把我踩残废了，你知不知道？好了，同学们，今天的教学内容就到这里吧。回去以后大家抽时间再练习一下。同学们再见。老师再见。老师再见。同学们明天见。